And that is how you apply on a perk.com. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Erica. This is another video for the House of VAs. So in this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply sa isang site ng tawag ay Upwork.com. Isa rin itong sikat na site na pinupuntahan ng mga legit or <laughs> let's say mga sanay na na ano no, mga home-based employees, mga virtual assistant na naghahanap ng trabaho. Let's do it. Same ito sa onlinejobs.ph pero magkaiba ng process yung pag-apply. So, itong video na ipapakita ko sa inyo ay video na ginawa ko a few days ago para matulungan tayo na medyo maging precise yung ating video. Kapag login mo sa upwork.com, ito yung makikita mo. So, ito yung mga dito lang muna tayo mag-focus. Ito, dito nyo makikita yung mga job post. So, public ang ating profile and availability more than 30 hours a week and proposals. Yan yung mga sinapit mong proposals kung ilan, active ba and four available connects. Ipapakita ko yan sa inyo. Dito naman, para lang maging familiar kayo, uh, recent searches, customer support, Amazon Web Store, email handling, blah, blah, blah. So, yan yung mga keywords na ginagamit ko pag naghahanap ako ng trabaho. So, again, dito muna tayo mag-focus dahil dyan yung makikita yung mga iba-ibang klase ng trabaho na pwede nyo applyan. Hanap-hanap. Yup. Yup. Yan niya. VA needed for data entry. Yan. Pag na-open nyo na yung job post, ayan yung makikita nyo, yung job details. So, next, great gig for someone just starting out, looking forward to working with you. So, basahin muna natin yung job details bago tayo mag-jump to submit a proposal. Hi there! I'm looking for someone who can keep my spreadsheet updated with property information. Very easy. You just have to stay on top of things. Project setup should take a few hours. Thereafter, maybe half an hour of maintenance a day. Very easy and long-term gig. Required skills, responsible, diligent, no excuses why you couldn't do the job. Not much skills is necessary. Great gig for someone just starting out, looking forward to working with you. So, let's focus dun sa sinabi niya na, no excuses why you couldn't do the job. I'm sure, iniisip niyo paano kung may sakit kayo, may emergency kayo, or may emergency sa bahay niyo. Walang internet, walang wifi, hindi niyo kasalanan. Nope, that will be your fault. Now, kung walang internet at wala kayong, or wala kayong kuryente, uh, pupunta kayo sa pinakamalapit na cafe. Yun ang diskarte ng mga work from home or home-based employees. Punta kayo sa pinakamalapit na cafe, ganun, doon kayo magtatrabaho. O, pwede kayo makapunta sa bahay ng iba, makisaksak ng laptop, pakagamit ng wifi. So, yun yung mga solusyon ng mga home-based employees, mga work from home, yan, yung mga ganyan. Hindi kami pwedeng mawalan ng kuryente at mawalan ng wifi. So, let's continue. Pindutin na na yung submit a proposal. So, sa onlinejobs.ph, nung kung nga nagkayo nung una, apply yung pinipindot. Pero dito kay Upwork, it's submit a proposal. So, dito nakalagay, do you want to submit a proposal as a freelancer or as an agency member. And mapapansin nyo dito, this is very important, yung four connects available. Yan. Yung four connects na yan, di ba nakalagay dito, this proposal requires four connects. Di ba? <laughs> so, ibig sabihin yan, hindi kayo makaka-apply kung wala kayong four connects. So, sakto to dahil meron pa akong four connects available and four connects yung required to submit a proposal. 
isa pa, kung mapapansin nyo, nakalagay general profile. So, nakalagay proposed with specialized profile. Meron akong iba-ibang profile sa Upwork. Merong uh, uh, growth analyst profile, general profile, customer service, su customer support profile. Pwede nyo gawin yan. And, iaakman nyo yung tamang profile doon sa Kung mag isa swak nyo siya, dapat pasok na pasok yung profile na ipapasa nyo doon sa job post na a-applyan nyo. Let's proceed. Yan. So, dito naman, terms, what is the rate you'd like to bid for this job? Client's budget, $8 to $10 per hour. Your profile rate is $4 per hour. So, pwede kang mag-bid Diba? Tapos, ito naman nakalagay uh, 20% Upwork Service Fee. So, pag-uusapan din natin yan sa mga susunod na video. Kung gusto nyo magtuloy-tuloy itong video sa Upwork, pwede nyo ilagay dyan yung tanong nyo. And nakalagay, you'll receive the estimated amount you'll receive after the service fee. So, ito yung bid nyo, $4 per hour. So, per hour, meron 20% na makukuha si Upwork. So, ang magiging rate nyo lang ay ito na nakalagay sa you'll receive. Additional details. So, dito, cover letter. Naipaliwanag ko na sa inyo to sa previous na ano natin, no? Sa cover let sa additional details or sa cover letter, dito nyo ipopost yung template na tinuro ko sa inyong gawin nyo para magpa-impress sa mga uh, employer. And dito naman, drag or upload your project files. Pwede kayo mag-drag ng inyong uh, resume ng part ng inyong portfolio. Pwede nyo ilagay dyan. Yan. So, pag nalagay nyo na lahat ng details nyo dito sa cover letter nyo for the job post or the proposal, pipinutin nyo lang yung submit proposal. Ta-da! <laughs> Your proposal was submitted. You only have zero connects. Purchase connects now so you can continue to submit proposals to great jobs without delay. So, yan yung binabanggit ko na buy connects. Kung sa ibang sites, libre yung pag-apply, dito sa perk.com, may bayad na siya ngayon, no? Pero, pag bago yung profile mo, merong free connects, certain numbers ng connects na ibibigay sa inyo para makapag-start kayo. And then, kapag naubos nyo na, you'll have to buy the connects naman. And that is how you apply on Upwork.com. Boop! <laughs> so, kung meron kayong tanong, suggestions, or anything tungkol sa video na ito, tungkol sa Upwork, ay huwag kayong mahiyang i-comment dyan sa ibaba, mga boxes na gustong ipa-unbox at mga stores na gustong ipa-features. Include nyo na rin yan sa comments nyo dyan sa ibaba. Don't forget to subscribe to my channel and maybe give this video a thumbs up. Thank you for watching my video.